রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্ষণে বিশ্ব সম্প্রদায়কে ব্যবস্থা নিতে হবে বললেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোহিঙ্গাদের সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে প্রশ্ন স্থানীয়দের চাপ সৃষ্টির তাগিদ সর্বরাহ বাড়ায় রাজধানীতে কমেছে ইলিশের দাম বড় ইলিশ পাওয়া যাচ্ছে সাতশো থেকে আটশো টাকায় নতুন করে আমদানি শুরু হলেও এখনো কমছে না পেঁয়াজের দাম আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ কর্ণফুলির সংবাদে আপনাদের সাথে আছে আমি এজাজুন্নুর এশা দর্শক এতক্ষণ শুনছিলেন সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত দালান নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী রাখাইনে মিয়ানমার সরকারের নির্যাতনে বাংলাদেশের আশ্রিত রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে নিরাপদ সম্মানজনক ও স্বেচ্ছা প্রত্যাবাসনের পরিবেশ তৈরি করতে মিয়ানমারকে বাধ্য করতে বিশ্ব সম্প্রদায়কে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বুধবার স্থানীয় সময় বিকেলে কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশন আয়োজিত এ কনভারসেশন উইথ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শীর্ষক ইন্টার অ্যাক্টিভ ডায়ালগে তিনি এ আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী বলেন নিজেদের প্রত্যেক বাড়িতে রোহিঙ্গাদের নিরাপদ সম্মানজনক ও স্বেচ্ছা প্রত্যাবর্ষণের পরিবেশ সৃষ্টিতে মিয়ানমারকে বাধ্য করতে বিশ্ব সম্প্রদায়কে অবশ্যই সব ধরনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে তিনি বলেন রোহিঙ্গা সংকটের কারণে বাংলাদেশের উন্নয়ন ভয়াবহ চ্যালেঞ্জের মুখে রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্ষণে মিয়ানমারের উপর আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টির পরিবর্তে শুধু সাহায্য সহযোগিতা দেয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা আর এটাকে রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে রেখে দেওয়ার চক্রান্ত হিসাবেই দেখছেন তারা রোহিঙ্গাদের জন্য প্রতি বছর পঁচানব্বই কোটি ডলার খরচ হলেও বিদেশি সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে চল্লিশ শতাংশ বলে জানায় আইএসসিজি এ অবস্থায় রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন ছাড়া বিকল্প কিছুই ভাবছে না স্থানীয় প্রশাসন জাতিসংঘে চলমান সাধারণ অধিবেশনে এখন পর্যন্ত রোহিঙ্গাদের সহযোগিতার জন্য যে আশ্বাস পাওয়া গেছে তা প্রয়োজনের ষাট শতাংশ প্রতি বছর বিশ্ব সম্প্রদায় নানাভাবে সহযোগিতার আশ্বাস দিলেও কার্যত বাস্তবে তা দেখাই যাচ্ছে না আর প্রধান কাজ প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে তেমন কোনো কার্যকর ভূমিকাও রাখছে না এতে ক্ষুব্ধ কক্সবাজার জেলার টেকনাফ এবং ওখে উপজেলার সাধারণ মানুষ সে সঙ্গে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন বিরোধী দেশি বিদেশি এনজিওগুলোর কর্মকাণ্ড নিয়েও প্রশ্ন তাদের সাহায্য সহযোগিতার চেয়েও মিয়ানমারকে চাপ প্রয়োগ করে দ্রুত রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের জন্য বিশ্ব সম্প্রদায়কে ভূমিকা রাখা প্রয়োজন বলে মনে করেন অনেকেই কক্সবাজার জেলা প্রশাসক জানান বিদেশি সহায়তার পাশাপাশি বড় একটা সাহায্য সরকারকে বহন করতে হচ্ছে তাই দ্রুত রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনই এই সমস্যার একমাত্র সমাধান কক্সবাজার জেলার টেকনাফ এবং ওখী উপজেলার বিস্তীর্ণ পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাস করছে এগারো লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা আশির দশক থেকে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা আসলেও দু সালের আগস্ট মাসের পর থেকে আট লাখের বেশি রোহিঙ্গা বাংলাদেশে এসে অবস্থান নিয়েছে চ্যানেল কর্ণফুলি নিউজ ডেস্ক নতুন করে আমদানি শুরু হলেও এখনও কমছে না পেঁয়াজের দাম পাইকারি কিংবা খুচরা সব পর্যায়ে দাম ঊর্ধ্বমুখী বিক্রেতারা জানালেন মিয়ানমার থেকে আমদানি শুরু হলেও তা অপ্রতুল এতে বাজার পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যাচ্ছে না তাই দুর্গাপূজার আগে দাম কমানোর কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না তারা যদি চীন তুরস্ক ও মিশর থেকে পেঁয়াজ আমদানি করা হয় তাহলে আগামী মাসের মাঝামাঝি দাম কমতে পারে বলে ধারণা ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে ক্রিকেটের উন্নতি এখনও অন্য দেশগুলোর জন্য উদাহরণ এমনটাই মন্তব্য করেছেন জিম্বাবুয়ের হেড কোচ লালচাঁদ রাজপুত ক্রিকেটারদের কাছ থেকে অতিরিক্ত প্রত্যাশা অনেক ক্ষেত্রে চাপ তৈরি করতে পারে তাই দলের বাজে সময় ভেঙে না পড়ে বাংলাদেশের দর্শক থেকে শুরু করে গণমাধ্যমকে ধৈর্য ধরতে হবে বলে মনে করেন জিম্বাবুয়ের এই কোচ এছাড়াও জিম্বাবুয়ের ক্রিকেটারদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য বিসিবিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ভারতীয় এই কোচ সরবরাহ বাড়ায় রাজধানীতে কমেছে ইলিশের দাম এক কেজি সাইজের বড় ইলিশ পাওয়া যাচ্ছে সাতশো থেকে আটশো টাকায় কেতা বিক্রেতার হাকডাকে ভোর থেকে জমে উঠে সোয়ারি ঘাটের পাইকারি মাছের আড়ত 
দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে প্রচুর ইলিশ ধরা পড়ায় বাজারে বেড়েছে মাছের রাজে ইলিশের সরবরাহ বিক্রেতারা বলেন সরবরাহ বাড়ায় কমেছে দাম ইলিশের চাহিদা বাড়ায় কমেছে দেশি ও চাষের মাছের দামও তবে দুর্গাপূজা উপলক্ষে ভারতে পাঁচশো টন ইলিশ রপ্তানিতে দেশের বাজারে ইলিশের দাম বাড়তে পারে বলে জানান পাইকাররা এবছর দেশে পাঁচ লাখ টন ইলিশ উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানা গেছে প্রশাসনের ব্যর্থতার কারণে এসব ক্যাসিনো ব্যবসা দেশে শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন চৌদ্দ দলের সমন্বয়ক ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য মোহাম্মদ নাসিম দুপুরে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে জোটের যৌথ সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি তিনি বলেন চিহ্নিতদের বিচারের আওতায় আনতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে দেশে ক্যাসিনো ব্যবসা পুরোপুরি বন্ধ করার দাবিও জানান তিনি নাসিম বলেন ক্যাসিনোর বিরুদ্ধে অভিযানকে সমর্থন ও সাধুবাদ জানাচ্ছে চৌদ্দ দল সংবাদ শেষ করব তার আগে সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিব আরও একবার রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্ষণে বিশ্ব সম্প্রদায়কে ব্যবস্থা নিতে হবে বললেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোহিঙ্গাদের সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে প্রশ্ন স্থানীয়দের চাপ সৃষ্টির তাগিদ সরবরাহ বাড়ায় রাজধানীতে কমেছে ইলিশের দাম বড় ইলিশ পাওয়া যাচ্ছে সাতশো থেকে আটশো টাকায় নতুন করে আমদানি শুরু হলেও এখনো কমছে না পেঁয়াজের দাম দর্শকেই ছিল এখনকার সংবাদ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ দালান নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইবা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী